，这样的情况其实很难。为什么说跑男不太一样？有的时候可能拍个戏都没有那个感觉，像孩子一样，比如无所顾忌，早爱的爸爸或者什么，都你看大家都已经无所谓了。各种玩儿，就是因为你已经放松了。但是在特别是我们这个行业里面，他有很多时候是非常紧张的，然后是非常，他很难那样去投入的做一个事情，或者玩一个游戏。所以，应该感谢跑男这个大家庭。一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二这次跑男的其他几位成员，然后超哥点评一下吧，作为队长，就是比如说每个人有些什么变化。赫赫太胖了，越来越胖，他已经已经走不了回头路了。陈赫太胖，我相信这个答案一定是统一的。赫赫，我觉得又胖了，真的是胖，别想你，又宽了。这两天已经吃成什么了都，每天看他朋友圈，他现在都快变成美食主播了，真的，再这样下去。可以换一档节目了，叫《烹饪吧兄弟》。工作人员说：“来，大把手，陈赫拉不起来啊！”我亲爱的，太行了，我都抬不起来，太重了。你就看他的体型，现在他胖了以后，那我一再减肥，你以为打黑色粉底油？我特意打了半盒，我跟你讲，天下第一美男子。我那幅画叫做《少女的早餐》，那你怎么把自己喂得这么胖？一上来就给我来了。<笑>小鹿的领子这还有一丁，你看还有一丁光亮，你看这是不是已经丢了？哎呦，插都插不进去，拔都拔不出来，你看，长褥子了。问大家一个办法，怎么能让陈赫瘦下来？因为昨天我们在那个飞机上躺下来的时候，他的这个脖子和肉啊，已经可以当一个面罩，你知道吗？就是直接。未来啊，可以抹一点那种防水的那个面膜，抹在这个上面，然后直接面我告诉你，我就当被子盖了，上面一层，下面一层。嗯、但我最近其实在减肥了，你没看我最近瘦了一点吗？真的吗？真的没瘦，不可能吧？我最近瘦了一点，你瘦吗？化妆是应该，化妆是应该。我跟你讲啊，所以人家说我是招黑体质，就是因为有你们这些人啊。明明瘦了，你们还要这样黑我。哎呀，心好累。你拍摄王杜伦的角度看，每次拍都是。哎，高点，四十五度来。邓超拍照是这样的。邓超自拍，一定要缩嘴。你们自拍不都缩嘴的吗？我没有，我我最多是这样。看，太可怕了。你们超级小鹿的那个微博头像是什么时候换的？我家人合照。哎，我不知道哎，是他们两个突然换了，这种不换是不是显得有点
，对，太另类，我们就画。就这么随意。那个照片什么时候拍的？我想想，是，呃，某一次录制，然后这个这个大家都睡着了，但因为我们三个人因为特别能吃嘛，经常这个局剩下就只剩我们三个人了。然后那天工作人员帮我拍了张照片，对。但是那张照片我很不满意，他们两个都很好，我的角度不好，这两个人太心机了。真的。我要吹一下头发，给我五分钟。最近在忙些什么？最近今天就是在北京忙一个活动啊、嗯，大概要到晚上十二点。下半年可能会有两个电影拍，拍一些综艺。这半年的工作大部分是综艺为主，就因为录综艺我可以回到家里看孩子，而不是像拍戏一样，呃，三个多月都在外面。第十一期你被抽到和那个杰克的散打冠军一对一四名牌，我看你那天的整个表情、整个心路历程都非常的复杂。对，如果大家可以看重放那段的话，是很真实的害怕。接下来我们请派出最后一轮出战的成员。哇哇哇从早上我们知道有杰克的哪些选手来的时候，所有人内心最害怕的，就是和他分到一组。但是没有想到，居然是我。我的孩子，我的孩子。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎慢慢慢抓着 ，No， just just look in， just get， No， three two three， you don't know you do， No， 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 想到了母亲，想到了母亲。刚刚上海前还后悔没有跟他在比赛前打个电话。这可能是我的最后一场比赛，这是你自己选的路，赫尔。我记得我第一下跳起来的时候，他在空中把我整个人就抓住，嘣放下来。哇，我怎么会这样啊？他力量真的很大。他知道你要过去，他要挡住你的手。知道你要过去，他要挡住你的手，伸不过去，他力量太大了。
在大理公安那一起，你那天和郑凯是搭档。郑凯啊，如果说我们撕名牌的话，会非常跟他希望，跟他组成一队，他跑得很快嘛，对吧？但如果说玩脑子呢，垮掉，真的，一整天我都觉得郑凯是懵的。等我跟他已经确认好谁是凶手了，他一会儿忘了。同进同进，可以告诉我李晨的身份吗？神力的话，你第一个一定是杀李晨，不，因为下一轮我们一定会投票投李晨。如果他点另外一个人，那个人肯定是有盾的，不一定啊，李晨有盾呢，不一定啊，李晨有盾呢，因为所有的现在都指向李晨，李晨很有可能有盾，很有可能有盾。我就觉得李晨没盾，很有可能有盾，因为这一轮所有的信息都是指他的。我觉得那期我的表现还是有很多可圈可点的地方。大家可能看节目的时候只看到了我去怎么去检验李晨是不是对不对？但是那个过程在我的脑子里面你们看不到，它是很缜密、很严谨的。我觉得李晨凯的智商啊，没有。但是陈赫评价你是不兵营的不兵，你有什么话要对陈赫说吗？一个猪脑子，怎么了？你说什么了？你这个，你这个脑子啊，怎么了？你就你这个，你呀、啊，在古代就当个步兵跑跑就可以了。啊，我知道，我知道，你这个，啊，我知道，我知道，我知道。他有盾，怎么验得出来？他没盾，他没盾。走吧，别走。哎呀，我觉得他的形容也很中肯啊，啊，对吧？毕竟，毕竟这个我也是一个很单纯的这样一个男孩子。他说我很适合这个作为这个冲锋冲锋营的这种步兵，就冲在前面挡子弹就好了。每个军队嘛，都要有不同的角色嘛，对吧？一定要有人去挡子弹啊！如果大家都愿意在后面这个做军师的话，我愿意在前面去冲锋陷阵，挡子弹没有关系。凯凯，凯凯也是越来越壮，然后他说他下一期要变成大凯牛，老还是。就是该刚的时候就刚吧，跑步三十米也是，完了也是很慢，完了以后上来就是就是就是干了。准备。还是有很多可圈可点的地方的。我再次跟郑凯说，练肌肉是没有用的。我希望郑凯可以快乐一点，多吃一点东西，不要花那么多时间呢，在健身房里面、呃呃、快乐一点，对，多吃点东西。嗯、我希望他吃点核桃甜。郑凯多看看书啊！郑凯真的多看看书。就有时候我觉得，哈哈，我怎么粉丝会杀了我？第三期在大理那一期，嗯，男女对抗赛的时候不是有个互选吗？嗯，很多观众质疑过那个互选的真实性。明天谁也不要跟我一起旅游，我只想一个人静静地坐在洱海边。请送我下去，一首悲伤的音乐送给凯凯。大理的夜真的很冷。这件事情是是真的还是假的？这件事情是真的，是真的，没有人选我。<笑>不想选择郑凯的，请后退。Hold me, hold me. 
这个最后虽然分给我了一只唐一心但是第二天也很好玩啊和小叶一起看这两期节目的时候还有什么反应很好玩他很很喜欢可能是因为我和唐一心一路都在互怼吧所以他很高兴自从跟唐一心搭了一
南市中州啊等等。啊，我们这是一个。下一季我要变得更棒，撕更多名牌。大黑牛，我要撕你！黑旋风转着圈儿把把我撕掉，对，完完全全展现出了他的真正的那种撕名牌实力。这是陈哥。你别跟着我，你习惯这边，小心！你习惯这边，小心！痛快！你要跟我的话，我们就不是一个包围圈，是有问题的。对，像柴狗一样前后，前后。哎呦！哎呦！哇，这个太猛了！旋转牛，这是怎么做到？回家该去练。他现在四米会转圈了，这已经不是一个概念的游戏了。他会转圈的四米牌。我昨天晚上还在跟小鹿聊这个，小鹿说他现在都没想清楚是怎么回事，就好像人生那几秒的记忆是空白的。啊！陈哥，我现在不知道为什么一想到他，我就会想到他眉毛没有了。我们今天还在群里边小弟发了一个长眉毛的一个链接，然后艾特了米晨。以前我只知道陈哥画眉毛。知道画鬓角，这一期我们居然他也画鬓角。Everybody， 所有的机器，推成特写，连鬓角都没有了，鬓角没有了，他画。干嘛拍靠那么近？我是有眉毛的。你有推荐给陈曲文明吗？陈哥其实就是有眉毛，真的有眉毛。你们不要老黑陈哥，陈哥是有眉毛的，就是比较淡，对不对？还画更小的。陈哥是有鬓角的，就是比较淡。我要骂人了，再这样下去，我真的骂人了。我告诉你，没办法录了。我告诉你们，我急了，谁写的？谁？谁？到底是谁？你们这样一直黑自己的成员，我不知道为什么。啊？就你们一定要把我们变成谐星吗？我们都是偶像来的，都是偶像的偶像。这边很厉害吧？你告诉你，这边很厉害的。你可，你可，你，你看，你可，你可，你可，你可，你。
真的，我们真的都是偶像，不要把我们往邪性的方向一推再推，好吗？我们很努力的回归我们自己本身的真我，就让我们好好的回来。黄河大合唱那一期播完之后，包括那个微博上也有个热搜是李晨哭了啊！不知道这个片段你在录完以后，有没有在电视上看到？是在什么样的？呃，家里人给我打的电话，反正他们都特别理解，因为我们家，呃，就是爷爷奶奶、姥姥姥爷都是军人，父母也是，所以呢，就他们可能比较理解我的那种当时的那种感受。我就觉得陈儿瘦了，他因为也导演自己人生中第一部导演作品，对。我们我其实这部电影呢，很快就要跟观众朋友们见面了。那是九月三十号就要上映，呃，是一部讲空军题材的空战类型的电影，名字叫《空天猎》。是九月三十号，希望您能够走进电影院去看这部戏《空天猎》，谢谢。新专辑叫《爱》，那也不是那个中文的爱，还是那个英文的字母《爱》。和之前的专辑的那些数字连起来，就是一个罗马的数字二十七，就是代表我今年二十七岁。就打就打分，打分的话我打个六点五吧，七分吧，七分，七分，七分，就喜欢数字七，还有三分可以进步。就是第三季刚来的时候，那个时候录制过程中你是什么状态？那时候我觉得有时候可能想到了，但是不敢说，不敢去表达，就是还不熟，可能会害怕吧。对，还是比较陌生的感觉。因为这一幕始终是我儿子，他穿着红衣服出现在我面前。那个第一期的那个样子，九九不能挥去，就是那个傻狍子那个样子。别问。哎，身上还有金箔啊！你干嘛最后一个？没有没有。小鹿刚来的时候不是这样的，小鹿刚来的时候还是比较那个啊，贝贝姐，贝贝姐，贝贝姐。现在都是，贝贝姐，你看那儿，已经是这个样子了。对，我觉得小鹿变化其实是挺大的。
现在是老司机了，不像以前经常被我们套路、骗他啦，迅猛的狡猾了起来，已经不不是傻狍子，叫胡袍。胡袍。你们好，我们是狄建春，我是 DJ 杜丽，我是 DJ 刘壮士。这人是谁？他怎么这么丑？哇，我是鹿晗啊！哦，那那我瞎了，你好帅，<笑>那我瞎了，你好帅。说了，我我有出息，有出息和现实是两码事。这一季进步特别大，他开始可以带嘉宾了，啊，而且还可以抛包袱什么的。他进步是是蛮大的。哇！我们国家的画师只会把所有人都画成这样。啊！你们国国家的画师叫 Photoshop 吧？这女生做主。亮牌，这太抠了。真的假的？后门。哎呦，不要叫我出来吃饭。小鹿，你看你被老邓头和老李头都带成什么样了？不要被他们带坏，保持一颗单纯的心，好吗？跟我一样。一二三，谁会在我二十九号？谁会在我？话筒都紧张掉了。鹿晗他可以带着嘉宾去独立的去完成任何任务，你又会觉得他们又有获胜的可能，然后在这个里面又很有意思，不可小视，你知道吗？他跟别人分在一队也是很强的一队。年纪也相仿，大家会有很多就相同的能呃 get 到的一些点，就是比如说他问我那个什么那个眼睛为什么不聚焦，这是一个多么二次元的问题，那是一个眼罩。<笑>胖迪，你的眼睛怎么了？为什么不聚焦？我有散光。<笑>胖迪，就会有很多一些共同的一些话题，就会有一些很好玩的一些话可以聊得下去，包括说什么喝泳池水。<笑>一会儿要谈的，你注意食量，别吃太饱。那我可能，那我可以把泳池的水喝光。那你厉害，那你以后全喝掉，那你火了，绝对的。你热搜就热巴泳池水，就<笑>上热搜了，然后就真的就上去了。<笑>我在节目中也说过，其实他也是特别细心的人。包括我们第一次就那个两两臂那个有那个徽章那一期也是，有好多人在那里，然后我一个绿队在那里，然后被围在那个商品之间中间，然后他们就冲他和凯哥，他们两个人就冲过来了，然后冲过来就立马就推开对方的手，然后就保护到我，然后凯哥也是哇、哦。<笑>对，其实六个男生都是也有像爸爸一样的人，然后又有像哥哥一样的人，就也有像女朋友一般的同伙。接<笑>下来该我来执行秘密任务了。你的第四趟配合增加了。那你们俩这样互相骗来骗去的有意思吗？那可能不难。<笑>你们怎么骗不动？
我没有吃太多了有骨髓啊 就是看一看<笑> 每次都会跟我做这个表情<笑> 对<笑> 
，伪装了好久，对，伪装了好久，结果我们仨比较笨吧，我给水枪打了两分，拔出来都不知道枪头在哪，自己也不好，自己滋滋不出来，还漏水。你看我这衣服，你们能不知道我是吗？而且我一我一从刚开始就是这样的，我一直往里塞。这期节目当中水上私密谈环节，嗯，唱歌是有一段是代替你背着热巴来完成这一段的，对，所以当时是发生了什么情况？啊，当时主要是不小心我把腰给闪他了，对，因为在水里，而且可能是近期缺乏了运动，我觉得是可能就不小心把腰给闪了，就大家都特别关心我，那个超哥说要替我，就让超哥帮我替替我上去，好吧，好吧，一起来吧，我上去吧，上去吧。哦，没有，我腰不行。因为小鹿身体的原因，接下来小鹿可以找一名队友替自己出战。超哥，好，现在请两队进行比拼。很重吗？所以胖迪是真的胖迪儿，所以胖迪是真的胖迪儿。哇，我的妈呀！哎，你好，你好。不行吗？都别说。嗯嗯天要纵化，我的恩泽感动天和地。嗯，兰哥最近在忙些什么？没有了，拍完跑男就没什么好忙了。我失业了，呃，我失业了，呃，开玩笑，只是在准备我自己的第一个电影的作品，自己导演的一个作品，对。兰兰还是一如既往的对跑男有很多的付出。老实说，我觉得自己这一季特别没有水准。如果我真的跟其他的呃对手来硬的话，我肯定比不过他们了。刚刚我经历了什么？如果你叫我真的跟他们来拼力量的话，我肯定不行，我只能偷袭。但是我觉得这一季我偷袭挺成功的。小心后面，三零，别动我老婆，你走。对着我，偷袭我！我下一季第一个死的王祖蓝，一开始，游戏开始，王祖蓝 out。那就反正就已经开始偷袭的这个习惯了，就一直偷袭下去吧。<笑>我还是比较好胜的，有时候其他人想慢慢来的时候，我突然间，我我就 man 一下，开始，牛，奶，牛，牛，牛，牛，牛。<笑>石头剪刀布。哎呀！哦，桌子都快洒了。痛不痛？痛。对不起，我感觉有点痛了。蓝哥还是跟以前一样，特别
，特别的搞笑，我觉得。这个除了做电话之外，还有一个作用。我有多高？一八零。啊？邓超有多少句话是真话？零。邓超是不是神经病？哈，我的身材特别好。对，行走的荷尔蒙有一个外号，行走的荷尔蒙啊，你听这个概念。行走的荷尔蒙，我是行走的胆固醇嘛。这是行走的脂肪肝。抱起来，你把他抱起来，抱抱起来，抱抱起来，抱起来，抱起来，快快快，不行，太累了。对对，这样这样。我想哭，可以让我休息一下。兰兰其实是在香港，在我生完孩子之后第一个来看我孩子的人。当然，兰兰也非常想加入我们这个超级奶爸奶妈这个组合里边。快乐，他应该是最快的，我觉得。全身有多拽？其实会的。以前就是感觉每一天都得把都得把自己塞满，现在就是更愿意留多一些空出来，好好做好妈妈这一个角色。贝贝姐其实变化最大了，我觉得就能感觉到那种母爱的那种感觉，大爱的那种感觉。小鹿啊，小鹿，我们最关心的话题就是什么时候能帮你找到一个女朋友呀？ Oh, my God. 我觉得当妈妈之后最大的变化就是胆子变小了。以前就是胆子特别大，你让我就是什么高空的游戏啊，那些过山车啊什么的，都没问题。但是现在就会顾虑很多，就会想到啊，我还有一个小朋友，还想陪他一起长大。手机里边都是他的照片，就是已经内存已经报警的手机。然后看各种视频啊，然后聊育儿啊，陈赫也是，完全是被融化。那我们在讨论最多的就是，哎，你的宝宝用什么牌子的东西啊？我的宝宝用什么牌子的东西，哪个比较好？对，我们聊的大部分是孩子的问题。聊聊一路，聊完生完小孩是多可爱多好，完了跟赫哥一块聊，对，跟超哥一块聊，完了他们还劝陈哥赶紧生。反正我们就是听一听，在旁边。对，有孩子了，好快，都有了这俩，你看看，一年添俩，真的。因为如果你需要的话，可以跟冰冰姐聊一下。赶紧生，要不然生下来叫爷爷啊。你现在这年纪已经是老赖得志了，晚婚晚育。郑凯啊，他们有在开你玩笑，说你一孕傻三年之类的。对。一孕不是傻八年吗？傻八年吗？<笑>其实还好，其实还好，就是刚开始的时候会把注意力全都放在孩子身上，就导致对别的东西可能都没有那么多的关心，脑袋会转不过来。其实还好吧。哎，更猛了，这已经变成打更大的猛女，完全不像是刚生完孩子一样，还是就是就是拼。发现他好像生完孩子之后体力变好了，变特别猛了。啊baby 手都抖了，我，快点 baby， 快一点，快一点 baby， 慢点，慢点，快点，往回，往回，往回，给你，给你啊！哎，我这一季撕了。
的大黑牛三次。先去。<笑>啊，他回来之后，像一个姐姐一样的哈，带着热巴什么这种感觉，就像，就生完孩子完全变了一个人。在节目中，我们也会说好一定要那个结伴去把其他男生都撕了，然后我们就真的去把陈哥给撕了。<笑>你们两个来找我干什么？我只剩五分钟了。啊！这俩姑娘疯了。哎呀妈呀！干嘛？我们俩一人一片、啊，他们说。哎呀！和 baby 又成为了我们跑男的一道新的风景线。baby 姐就是既像你特别知心的朋友，又是姐姐。呃，我记得 baby 姐来的回归的第一天，就是我们在录节目的时候 ，baby 姐过来就是一个一个拥抱大家。baby 姐拥抱我，拥抱的特别紧，就是特别温暖，特别舒服。然后她在我身边就抱着我，然后说热巴，然后我就啊，就好暖，特别温暖。在节目中也好，就是在私底下也好 ，baby 姐，哎，吃饭的时候经常给我夹肉吃。<笑><笑>你先吧，我先吃，来吧。准备好了吗？ So、cute, 你想选哪个？行。我不会游泳。没关系。先别放心，先把气顺一下。你是还好吗？可以吗？我可以啊，没问题。十六，我们可以平分吧，一人八分。Angelababy， 时间耗尽，失去放送量。加油！怎么会这样？不是平分的吗？不能平分。刚刚我也撕不到他，你正好那个位置能撕得到。怎么会这样？加油！今天不管怎么样，跟热巴一起把大黑牛撕掉，还是觉得很开心的。热巴是我战友。啊，怎么办？没事儿，已经很棒了。太难了，这个真的。头都晕了，从那个绕完绳子我就开始在晕，这太那个什么了。早一点我还不如去指压板呢，指压板起码快一点。小迪给我的感觉其实更像一个妹妹的妹妹的那种感觉。跟小迪其实第一期见到的时候，刚开始可能大家还不是特别熟，因为之前也没见过。但是，一期录完之后，大家就感觉已经是很熟了，没有什么那么多戏给我们。我觉得这个应该是那些八卦八卦传媒最想看到的东西吧，因为永远什么有不和啊，他们就有新东西。你要是进那个群的时候，有人发红包给你们。游泳有大家都有发红包，还有专属红包，我们当时就哦好开心，快抢啊快抢啊！专属是别人也可以抢的，还有不是好像就对对对，就给单人的。我忘了是 baby 姐发的吧？对，好像是有专 baby 姐好像是发了一个专属红包。跑男，大家，你想录一个这样的节目，然后大家都在个群里，每天生活在一起，如果关系不好，怎么录？怎么可能呢？对不对？我们都很好，每个人都很好，就像网上老说我们经常在一起拍照啊，谁不在谁不在谁不在的啊，这就就很搞事情，我觉得。他有一次原生的生日 party， 走了呀，当天录完就走了呀，生气，摔桌。我看到大家都要去吃饭了，说哎热巴路上小心啊，拜拜。然后看旁边的工作人员，就不能多请半天假吗？就不能多请半天假吗？就<笑>完全半天假都没有给请，然后就就没能参加和大家一起吃饭。嗯，哎，谁不想晚上吃一顿好的？
，好好睡个觉，第二天再去工作。杰克不是说我们杰克拍照吗？经常说什么啊，热巴不在啊，什么什么郑恺不在啊，是热巴没到，我们先到，是还有谁？就是我们几个人到了，郑恺也没到，就就就说我们这个什么不带热巴玩啊什么的。我们每天晚上都在一起聚餐，每一天，好男每一个人都像家庭一样，都非常非常好，关系非常非常好。但是如果大家在网络上这样一直说啊，说来说去，反而会给你们爱的那个人造成一定的负担，因为我们大家真的都很好。能好吗？其实是呃，第一次才加入组里嘛，然后你对他有什么印象吗？之前看照片还是挺漂亮的，挺就是女神范儿的。哎呦，这期的新成员热巴呀，真的，我告诉你，真的让所有的啊、呃、男生都非常羡慕，包括我自己家里。丢到自助餐厅啊，我们可以把这餐厅吃垮。多去几次，餐厅的经理就要出来把我们拉到黑名单了。我觉得。林园，下午茶。作为一个女孩子啊，热巴，以后见到食物的时候，可以稍微的收敛一下啊。你可以内心很激动，但是不要表现出来。每次见到食物，就是说。而且他其实是，也是个游戏黑洞。真真真真假的？录完几期，发现其实规则好久他都听不懂。热巴一直都是懵的。是真气吗？我感觉是。热巴。对吧？你的思路是什么？你的思路，对整个游戏的思路是什么？刘大姐肯定带盾的，所以就算我们把它投了，它显示出来的肯定也是好的身份。它带盾了，它带盾了。
是我一半。刮起了，风大，对，第二个对了。温带大陆季风，季风向七号，季风向七号。没有，没有那个季风，没有，没有那个季风。上面五个字，下面季风，然后气候，气候啊，暖温带大陆性季风气候，前面对了吗？对了吗？对了，对了。你没比划出来，我们都猜对了。对，不是，我们已经猜对了。还有没有？还有三个字，还有三个字，还有三个字。Oh my god！ 你先说一遍，暖温带大陆。季风性气候，对，下一句。Yeah! <笑>哎，不要怀疑，我们就是这么厉害。他们答对了，他发呆了。不行，我要解释一下这个猜词，这个呢，当时我们不是已经对好答案了吗？然后大家其实已经背下来了那个答案，就可能我的潜意识是说啊，我们知道答案，但是不能被人看出破绽。看出破破破破绽。我可能就是日常生活中，你一旦告诉我了，就比如说你跟我说，哎，就是旁边这个人打嗝的味道很大，你不要去看他。啊、但是我呢，就可能下意识的啊，怎么会？我就会看。我的潜意识控制不住，我就会露出破绽。潜意识就觉得不行，千万不能露破绽。但是我的身体就会哎，要露出破绽那种。你妈，你就是在节目里啊，因为你的感，大家感觉啊，所有网友都觉得你的语言天赋特别强。说你是个被演戏耽误声优。哦，那可不咋的。<笑>哦呦，义乌小商品城应有尽有，来来来，走过路过不要错过。那么好了呀，谁都看不到了。迪迪恶霸叫你吃饭呢，回家吃饭了。啊！哎，人当当哎，哎呦我的天哪，哎呦嘿，哎呀妈呀，瞎整呢。没有声音，我其我声音可以粗点能细。你会模仿，但我会，现在有点尖，嗓音有点尖。呃，呃。一度节目发现是吃货，谁不想吃一顿好的？真的是一个不可思议的事情。小伙子，干嘛去了？快上走后面，绝对不可能的。不要再看网上那些标题了，不能每一件事情都用公开的方法去交代。加油，很好的，咱们你。前后两千万，拍照更清晰的全新拍照手机 OPPO 二十一，记录世界，记录你，五亿人都在玩的快手 APP， 邀您马上回来。他是兄弟团里可萌可燃的嫡小弟，人美腿长，大胃王。去去去去，胖胖胖。Hello， 大家好，我的美食，你的胖。火力全开，拼值爆表。太烦啦！上来，上到我背里来。八月十四日起，立即盛装接棒。难道只有这种方法，才能维系公孙一家的血脉吗？迪丽热血，不说再见。八月十四日起，浙江卫视周播剧场立即转。《战国情歌》燃情献映，更多浓醇美味尽在安慕希。本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名。前后两千万，拍照更清晰。参与互动，赢取全新拍照手机 OPPO R 十一。奔跑吧，明星座驾，由 SUV 驾控专家奇瑞瑞虎七耀目呈现。极致音效，极致画面，夏普互联网电视，旷世不旷世，赞助播出。现在有点尖，嗓音有点尖，呃，呃。今天我在幼儿园跟老师说，爸爸妈妈回家之后就再也没有回来了。我一直都在家门口等着，但是怎么等怎么等，都等不到爸爸妈妈回来。小伙子、啊，干嘛的呀？那是不是要上来的？这是女生楼层好啊，那不可以的，这这是学校有规定的。现在都几点钟了？你看看表啊，小伙子，他是要走后门的，绝对不可能的啊！下去下去下去。大家好，我是迪尼诺巴。
，工作和生活有没有什么变化？我觉得是之前，比如说像我们拍戏，其实很多人看到我会说：“哎，高文，高文，你是演那个那个克拉恋人的那个，就会这样说。”但是现在可能如果说是在路上被遇到，就直接会叫迪丽热巴。对，我觉得就是能让大家去认识到角色之外的我本人是就是会是什么样子的。当然，两个都都特别的特别的感激。因为角色能够被大家记住，也是一件特别好的事情。但是在日常生活中，大家如果能够叫到我的名字，说“哎，这是热巴，热巴”，我们就觉得，嗯，看过好难哦，<笑>对，就很开心。我路跑男其实每天都在成长啊，就觉得是一个特别快乐的一段时光。哇，鲜花国的使臣你好。哇，上手啊！哎呦哎呦哎呦，你眼睛能不能不老路来回乱转？哦天哪！为什么要这样？转起来，转起来，这什么？哦，哇，就是这样一个一个地方。他首先会觉得像一个家，就很想再来，就是你会想念。然后我想，哎，什么时候再聚啊？什么时候再录啊？就这种感觉，真的像家人一样。你就觉得，哎，怎么大家都没早认识，会有这种感觉？啊，一看到他，我就觉得很亲切。然后呢，在这儿还是对大家很照顾，怎么开玩笑都没关系。不要再看网上那些标题了，我们很好，我们很开心，真的。有时候不能每一件事情都用公开的方法去交代吧。有时候我们自己，啊、呃，里面的感情好就好。奔跑吧，克莱雷。那个叫做邓宇，那个在某百姓，黑咖啡品味有多浓？咖啡品味有多浓？还是有点意想，意想不到啊！还真的很难选择。嗯，节目好玩的地方在这儿。我承认都是月亮惹的祸，那样的月色太美了，太朦胧，才会在刹那之间只想和你一起到白头。我觉得这股感动的声音，真的我无无,无法再言语。有些时候，可能我们已经唱了很多年，丢失掉了这种真实的东西，刚好在你身上又能捕捉到。非常好，真的。嗯，我觉得他会演唱出更多感人的东西来。前后两千万，拍照更清晰的全新拍照手机 OPPO 二十一，记录世界，记录你，五亿人都在玩的快手 APP， 邀您马上回来。他是兄弟团里可萌可燃的嫡小弟，人美腿长，大胃王。去去去去去，胖胖胖。Hello， 大家好，我的美食，你的胖。火力全开，拼值爆表。八月十四日起，立即盛装接棒。难道只有这种方法，才能维系公孙一家的血脉吗？迪丽热血，不说再见。八月十四日起，浙江卫视周播剧场《立即传》，战国情歌，燃情献映。更多浓醇美味，尽在安慕希。本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名。本节目由前后两千万拍照更清晰的全新拍照手机 OPPO 二十一特约，记录世界，记录你。本节目由有趣生活分享平台快手 APP 特约。奔跑吧，明星座驾，由 SUV 驾控专家奇瑞瑞虎七耀目呈现。节目指定主题乐园，方特，方特，成就欢乐梦想。我承认都是月亮惹的祸，那样的月色太美了，太朦胧，才会在刹那之间只想和你一起到白头。我觉得这股感动的声音，真的我无无,无法再言语。有些时候，可能我们已经唱了很多年，丢失掉了这种真实的东西，刚好在你身上又能捕捉到。
常好，真的。嗯，我觉得他会演唱出更多感人的东西来。七月十四日晚，大型音乐励志评论类节目《第二季中国新歌声》将在浙江卫视全球首播。今年新歌声力邀华语乐坛四位顶尖音乐导师刘欢、那英、陈奕迅、周杰伦坐镇，组成最强导师阵容。在下周即将正式播出的首期节目中，老导师周杰伦和新导师陈奕迅之间的互动也将成为一大亮点。两位华语乐坛顶尖音乐人这次可谓棋逢对手，但在磨合初期，周杰伦和陈奕迅却流露出了英雄惜英雄的风范。成功了，原来这样子，哎，这种，好，感觉不错啊。我们给一整掌声鼓励一下、啊。耶、yeah. <笑>啊，是哩是哩是哩。可以预见的是，今年在如此残酷的赛制下，四位导师的竞争会异常激烈。周杰伦和陈奕迅的天王之战已然不可避免，或许两人早已悄然开战。不要让我们听到，呃，我的这个信心喊话啊，就是希望。今年可以带我的学员得到冠军。如果那个学员他是很支持、很很爱周杰伦的，<笑>我会想尽办法从他的手里抢过来。嗯嗯嗯。第二季《欧酷中国新歌声》七月十四日周晚九点十分全球首播。